नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी चिराग सर स्टुडंट सफारीमध्ये तुमच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो मागील व्हिडिओमध्ये आपण आपला चॅप्टर नंबर इलेव्हन आपण पूर्ण केलेलं होतं त्या व्हिडिओमध्ये आपण प्रॅक्टिस सेट फोर्टी थ्री आपण पाहिला होता आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण आपलं नंतरचं चॅप्टर ते म्हणजेच पेरिमीटर आणि एरिया आपण स्टार्ट करणार आहोत त्यामधील पहिला प्रॅक्टिस सेट तो म्हणजे प्रॅक्टिस सेट फोर्टी फोरमधील एक्झाम्पल्स आपण पाहणार आहोत चला तर मग आपण आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया सर्वात पहिला क्वेश्चन दिलेला आहे इफ द लेंथ अँड ब्रेड ऑफ अ रेक्टँगल आर डबल जर एका रेक्टँगलची म्हणजे आयताची लेंथ आणि ब्रेड म्हणजे लांबी आणि रुंदी जर डबल केली हाऊ मेनी टाइम्स द पेरिमीटर ऑफ द ओल्ड रेक्टँगल विल दॅट ऑफ द न्यू रेक्टँगल बी म्हणजेच काय तर सुरुवातीचा रेक्टँगल जो आहे त्याचं पेरिमीटर आणि त्यानंतरचं म्हणजे नवीन रेक्टँगल जेव्हा आपण लेंथ आणि ब्रेड डबल करणार त्या रेक्टँगलचं पेरिमीटर हे सुरुवातीपेक्षा किती पटीने असेल हे इथे विचारलेलं आहे त्यासाठी आपण सुरुवातीला लेट द लेंथ ऑफ द ओल्ड रेक्टँगल एल आणि ब्रेड ऑफ द ओल्ड रेक्टँगल ब्ली म्हणजेच काय तर या ठिकाणी आपण लेंथ आणि ब्रेड जुन्या रेक्टँगलची एल आणि बी घेतलेली आहे त्यानंतर पेरिमीटरचा फॉर्म्युला आपण इथे यूज केलेला आहे पेरिमीटर ऑफ द ओल्ड रेक्टँगल टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेड या ठिकाणी आपण एल आणि बी टाकलेला आहे त्यानंतर सिमिलर अशाच प्रमाणे आता आपल्याला लेंथ आणि ब्रेड डबल करायला सांगितलेले आहे म्हणून वेन द लेंथ अँड द ब्रेड ऑफ द रेक्टँगल आर डबल म्हणजे ज्या वेळेला आपण लेंथ आणि ब्रेड डबल करणार त्यावेळेला नवीन रेक्टँगलची लेंथ टू एल होणार आणि नवीन रेक्टँगलची ब्रेड टू बी होणार त्यानंतर पेरिमीटरसाठी आपण सेम फॉर्म्युला यूज करणार पण या ठिकाणी नवीन रेक्टँगलची लेंथ आणि ब्रेड आपण इकडे टाकणार आहोत ते टाकल्यानंतर आपण इथे सॉल्व्ह केल्यानंतर आपल्याला हे इक्वेशन मिळत आहे आता या इक्वेशनमध्ये टू इंटू एल प्लस बी हे पेरिमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टँगलचं आहे ते आपण इथे लिहिलं टू इंटू पेरिमीटर ऑफ द ओल्ड रेक्टँगल म्हणजेच काय तर या ठिकाणी द पेरिमीटर ऑफ द न्यू रेक्टँगल म्हणजे नवीन रेक्टँगलचा पेरिमीटर हा टू टाइम्स ओल्ड रेक्टँगलच्या पेरिमीटर एवढा आहे म्हणून लिहिलं इट विल बिकम टू टाइम्स ऑफ द पेरिमीटर ऑफ द ओल्ड रेक्टँगल त्यानंतर क्वेश्चन टू आहे इफ द साईड ऑफ अ स्क्वेअर इज ट्रिपलेट म्हणजे एका चौरसाची म्हणजे स्क्वेअरची साईड जी आहे ती आपण तीन पट केली हाऊ मेनी टाइम्स द पेरिमीटर ऑफ द फर्स्ट स्क्वेअर विल दॅट ऑफ द न्यू स्क्वेअर बी म्हणजेच काय तर ट्रिपल केल्यानंतर जो आपल्याला स्क्वेअर मिळेल त्याचं पेरिमीटर सुरुवातीच्या स्क्वेअरपेक्षा किती पटीने असेल हे विचारलेलं आहे त्यासाठी आपण लेंथ ऑफ द इच साईड ऑफ द ओल्ड स्क्वेअर म्हणजे सुरुवातीचा स्क्वेअर त्याची साईड ट्रिपल करण्याच्या आधी त्याची लेंथ आपण एस मानलेली आहे आणि त्यानंतर पेरिमीटर ऑफ द ओल्ड स्क्वेअर फोर इन टू साईड म्हणजेच फोर इन टू एस फोर एस आहे सेम आता मागील एक्झाम्पलमध्ये जसं आपण डबल केलेलं आहे त्याचप्रमाणे इथे साईड जी आहे ते आपल्याला ट्रिपल करायची आहे म्हणून वेन द लेंथ ऑफ द इच साईड ऑफ द स्क्वेअर इज ट्रिपलेट देन द लेंथ ऑफ द इच साईड ऑफ द न्यू स्क्वेअर ही आप थ्री एस होणार आणि आपण सेम पेरिमीटरचा फॉर्म्युला यूज करणार त्यामध्ये फक्त साईडच्या ठिकाणी आपण ओल्ड याच्यामध्ये एस यूज केलेली आहे या ठिकाणी न्यू स्क्वेअरची साईड आपल्याला थ्री एस आहे म्हणून ती इथे आपण यूज केलेली आहे त्यानंतर या ठिकाणी फोर एस हा पेरिमीटर ऑफ ओल्ड स्क्वेअर आहे म्हणून इथे आपण फोर एसच्या ठिकाणी पेरिमीटर ऑफ द ओल्ड स्क्वेअर लिहिलेलं आहे आणि उरलेले थ्री इथे लिहिलेलं आहे म्हणजेच काय तर नवीन स्क्वेअरचा पेरिमीटर हा मल्टीप्लाईड बाय थ्री म्हणजे थ्री टाइम्स ऑफ ओल्ड स्क्वेअरच्या पेरिमीटर बरोबर आहे म्हणून लिहिला आपण हेन्स द पेरिमीटर ऑफ द न्यू स्क्वेअर विल बिकम थ्री टाइम्स ऑफ द पेरिमीटर ऑफ द ओल्ड स्क्वेअर त्यानंतर क्वेश्चन नंबर थ्री गिवन अलॉंग साईड इज अ डायग्राम ऑफ अ प्लेग्राउंड आपल्याला इथे एका प्लेग्राउंडचा डायग्राम दिलेला आहे इट शोज द लेंथ ऑफ इट्स साईड्स त्यामध्ये त्याच्या साईड्सचे लेंथ म्हणजे मेजरमेंट दिलेले आहेत फाइंड द पेरिमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड आणि त्यावरून आपल्याला ह्या प्लेग्राउंडचं पेरिमीटर आपल्याला फाइंड करायचं आहे सोल्युशन पेरिमीटर ऑफ अ पॉलिगॉन इज इक्वल टू सम ऑफ द लेन्स ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द पॉलिगॉन कोणत्याही पॉलिगॉनचं पेरिमीटर जे आहे ते त्याच्या साइड्स त्या दिलेल्या आहेत 
त्या साईडची बेरीज म्हणजे सम ऑफ लेन्स म्हणून आपल्याला मिळणार आहे त्यासाठी आपल्याला आधी ज्या साईडचा आपला मेजरमेंट दिलेलं नाही आहे त्यांचं मेजरमेंट आपण आधी फाइंड आउट करणार आणि त्यानंतर आपण पेरीमीटर काढणार त्यासाठी आपण एक लाईन सी जी ए बीला पॅरल काढणार आहे ते इथे आपण लिहिलेलं आहे ड्रॉ अ लाईन सी जी पॅरल लाईन बी ए त्यानंतर ए बी सी जी हा रेक्टँगल आहे आणि जी डी ई एफ हा स्क्वेअर आहे आणि आपलं माहिती आहे रेक्टँगलच्या ऑपोजिट साईड्स ह्या इक्वल असतात म्हणून ए बी आणि जी सी इक्वल आहेत बी सी आणि ए जी इक्वल आहेत आणि त्यानंतर स्क्वेअरची प्रत्येक साईड ही सेम असते म्हणून जी डी टी ई ई एफ आणि एम जी ह्या सारख्याच आहेत म्हणून आपण इथे लिहिलं ए बी सी जी इज अ रेक्टँगल अँड जी डी ई एफ इज अ स्क्वेअर ऑपोजिट साईड्स ऑफ द रेक्टँगल आर इक्वल देन जी सी इक्वल टू ए बी म्हणजे ही जी सी आणि ही ए बी इक्वल असणार म्हणून ती टेन मीटर आहे अँड ए जी इक्वल टू बी सी ए जी आणि बी सी ह्या इक्वल आहेत म्हणून त्या फिफ्टीन मीटर आहेत लेंथ ऑफ इच साइड्स ऑफ स्क्वेअर इज इक्वल म्हणजे स्क्वेअरची प्रत्येक साईड इक्वल असते म्हणून जी डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू ई एफ इक्वल टू एफ जी इक्वल टू फिफ्टीन मीटर आता आपल्याला हा जो प्ले ग्राउंड आहे त्याच्या प्रत्येक साईडचा आपला मेजरमेंट मिळालेला आहे त्यावरून आपण या प्ले ग्राउंडचं पेरीमीटर फाईन करणार पेरीमीटर फाईन करण्यासाठी आपण डिरेक्टली लिहिणार पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी इथे डायग्राममध्ये मी ए बी सी डी ई एफ जी लेबल दिलेला आहे तुम्ही आणखीही लेबलिंग दुसरी करू शकतात त्यानंतर प्रत्येक साईड ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी आणि जी ए इथे आपण लिहिलेलं आहे आणि प्रत्येक साईडचं मेजरमेंट जे आहे ते आपण इथे पुट करणार ॲडिशन करणार आणि आपल्याला नाईन्टी मीटर हे त्या प्ले ग्राउंडचं पेरीमीटर मिळालेलं आहे म्हणून सर्वात शेवटी लिहिलं द पेरीमीटर ऑफ द प्ले ग्राउंड इज नाईन्टी मीटर त्यानंतर क्वेश्चन नंबर फोर आहे ॲज शोन इन द फिगर आकृती दाखवल्याप्रमाणे फोर नॅपकिन्स ऑल ऑफ द सेम साईज या ठिकाणी चार नॅपकिन्स म्हणजे चार रुमाल आहेत सर्वांची साईज सारखीच आहे वेअर मेड फ्रॉम अ स्क्वेअर पीस ऑफ अ क्लोथ जो एकाच कपड्यापासून बनवलेला आहे त्याची लेंथ वन मीटर आहे वॉट लेंथ ऑफ लेस विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रीम ऑल फोर साईड्स ऑफ ऑल नॅपकिन्स ह्या चार पण नॅपकिन्स आहेत त्यांना कोणत्या मापात लेस लागेल जेणेकरून त्याच्या सर्व साईड्स ट्रीम करायच्या आहेत आणि व्यवस्थित फोल्ड करायच्या आहेत त्यासाठी आपण सुरुवातीला लेंथ ऑफ इच साईड ऑफ स्क्वेअर पीस ऑफ क्लोज म्हणजे हा जो स्क्वेअर पीस आहे त्याच्या प्रत्येक साईडची लेंथ जी आहे ती वन मीटर आहे म्हणजे ही लेंथ वन मीटर ही लेंथ वन मीटर ही लेंथ वन मीटर आणि ही लेंथ वन मीटर आहे मग त्यावरून आपण फोर नॅपकिन्स ऑल द सेम साईज वेअर मेड फ्रॉम दि स्क्वेअर पीस ऑफ क्लोथ म्हणजेच काय तर हा जो स्क्वेअर पीस ऑफ क्लोथ आहे त्यापासून चार साईज ह्या साईजचे फोर नॅपकिन्स तयार केलेले आहेत म्हणून आपण लेंथ ऑफ इच साईड ऑफ द नॅपकिन म्हणजे ज्याप्रमाणे पूर्ण आपल्या स्क्वेअरची लेंथ दिलेली आहे त्याप्रमाणे ह्या प्रत्येक साईडच्या प्रत्येक नॅपकिनची साईड जी आहे त्याचं आपण लेंथ लिहिणार ते कसं फाईन करणार तर एस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इच साईड ऑफ अ स्क्वेअर पीस ऑफ क्लोथ डिवाइड बाय टू कारण का तर एका साईडपासून दोन साईड दोन क्लोथच्या म्हणजे दोन नॅपकिनच्या होत आहेत म्हणून आपण टोटल साईज जी एक मीटर आहे त्याला आपण टूने डिवाइड करणार त्यावरून आपल्याला वन बाय टू मीटर एका साईडची आणि ते पण प्रत्येक नॅपकिनची मिळणार आहे लेंथ ऑफ लेस निडेड टू ट्रीम ऑल द फोर साईड्स ऑफ अ नॅपकिन ह्या नॅपकिनच्या चारही साईडला लागणारी म्हणजे पूर्णच्या पूर्ण क्लोथ्स आहे त्याला लागणारी एक नॅपकिन आहे त्याच्या चारही साईडला लागणारी चार इंटू आपण एका साईडचा जेवढं लेंथ मिळालेला आहे मल्टीप्लाय करणार ते आपला पेरीमीटर ऑफ नॅपकिन मिळणार ठीक आहे म्हणजेच काय तर टोटल लेस राऊंड करायला किती लागेल ते मग फोर इंटू वन बाय टू इथे टू मीटर आपला आन्सर मिळालेला आहे म्हणजेच काय तर ह्या पूर्ण क्लोथपासून जे चार नॅपकिन्स मिळालेले आहेत त्यातील एका नॅपकिनला पूर्ण कवर करण्यासाठी म्हणजे लेस लावण्यासाठी टू मीटरची लेस लागणार आहे आता यावरून आपल्याला चार नॅपकिन्सची काढायची आहे एक नॅपकिन्सची मिळालेली आहे म्हणजे चार नॅपकिन्सची फाईन करण्यासाठी त्याला आपण मल्टीप्लाय बाय फोर करणार तेच खाली लिहिलेलं आहे लेंथ ऑफ लेस निडेड टू ट्रीम ऑल द फोर साईड्स ऑफ फोर नॅपकिन्स 
म्हणून आपण फोर साईडचं एका नॅपकिनचं काढलेलं आहे इथे आपण फोर नॅपकिनसाठी मल्टीप्लाईड बाय फोर केलेले आहे आणि लेंथ ऑफ लेस निडेड फॉर अ नॅपकिन सिंगल नॅपकिनसाठी वर फाईन केलेलं आहे तर इथे आपण मल्टीप्लाय करणार मग फोर इंटू टू एट मीटर आपला मिळणार आहे म्हणजेच काय तर पूर्णच्या पूर्ण हे जे नॅपकिन्स आहेत फोर त्याच्या प्रत्येक साईडला लेस लावण्यासाठी एट मीटर लेस लागणार आहे धन्यवाद मित्रांनो व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल या व्हिडिओला लाईक शेअर आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरायचं नाही पुन्हा भेटूया आपण नंतरच्या व्हिडिओमध्ये त्या व्हिडिओमध्ये आपण ह्या नंतरचा प्रॅक्टिस सेट आपण पाहणार आहोत